হাসিনা সহ পলাতক নেতা কর্মীদের ফেরাতে রেড নোটিশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার দেশের সুনাম ক্ষুণ্ণ করতেই আইসিসিতে দলটির অভিযোগ কর্মসূচি দিয়েও জিরো পয়েন্ট নেই আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা বৈষম্য বিরোধীদের গণজমায়েত সারা দেশে বিজেপি মোতায়েন গাজীপুরের বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো পোশাক শ্রমিকদের মহাসড়ক অবরোধ দীর্ঘ যানজটে যাত্রী চালকদের ভোগান্তি চরমে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সংবিধানে সংস্কার আনতে হবে বললেন মাহফুজ আলম ক্ষমতা কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন চান হাসনাত কাইল এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনার মধ্যস্থতা থেকে সরে দাঁড়াচ্ছে কাতার দোহায় হামাসের রাজনৈতিক কার্যালয় নিয়ে সতর্কতা দেখছিলেন শিরোনাম সংবাদ দুপুরের সঙ্গে আছে আমি শিকা আসিস সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সহ আওয়ামী লীগের পলাতক নেতা কর্মীদের ফিরে আনতে ইন্টারপোলে রেড নোটিশ জারি করতে যাচ্ছে সরকার বলে জানিয়েছেন আইন উপদেষ্টা ড আসিফ নজরুল সকালে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল পরিদর্শন শেষে এ কথা বলেন তিনি তার সঙ্গে ছিলেন চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম এই সময় চিফ প্রসিকিউটর বলেন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে কিনা নির্ভর করবে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর সাবরিনা মজুমদারের রিপোর্ট জুলাই আগস্ট গণহত্যার বিচারের জন্য প্রস্তুত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের মূল ভবন খুব শিগগিরই এ ভবনে বসবে এজলাস রোববার সংস্কার কাজ পরিদর্শনে আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে আসেন আইন উপদেষ্টা ও গণপূর্ত উপদেষ্টা পরিদর্শন শেষে আইন উপদেষ্টা সাংবাদিকদের জানান শেখ হাসিনা সহ পলাতক আওয়ামী লীগ নেতাদের দেশে ফেরাতে ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারির সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার যেই খুনি গোষ্ঠী আপনার জুলাই অগাস্ট মাসে গণহত্যা চালিয়েছে যারা পালিয়ে আছে তাদেরকে ধরার জন্য আমরা ইন্টারপোলের মাধ্যমে রেড নোটিস জারি করতে যাচ্ছি এটা খুব দ্রুত হবে আমরা তারা যেখানেই থাকুক না কেন আমরা তাদেরকে গ্রেফতার করে বাংলাদেশে নিয়ে আসার জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ সর্বোচ্চ আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করব এদিকে আইসিসিতে ডক্টর ইউনুস সহ বাষট্টি জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন দেশের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করতে এ ধরনের ষড়যন্ত্র করছে আওয়ামী লীগ এদিকে চিফ প্রসিকিউটর জানান আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে তদন্ত হবে কিনা নির্ভর করবে সরকারের সিদ্ধান্তের ওপর এ মাসেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে বিচার কাজ শুরুর কথা রয়েছে সাবিনা মজুমদার দেশ টিভি ঢাকা দেশের মানুষের থেকে বিতাড়িত হয়ে এক এক সময় এক এক বেশি আওয়ামী লীগ ফিরতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে খুব দ্রুতই উন্নত চিকিৎসায় বিদেশে নেওয়া হবে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা সিয়াকে সকালে গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সিঙ্গাপুরের অনাবাসিক হাই কমিশন চার্জ দ্য ফেয়ার্স মিচেল্লাও এ সময় দুই দেশের মধ্যে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয় বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী তিনি জানান বিনিয়োগ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি নির্বাচিত সরকার থাকলে সিঙ্গাপুরের জন্য সুবিধা হয় বলে জানিয়েছে দেশটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সঠিকভাবে পরিচালনায় একটি নির্বাচিত সরকারের বিষয়ে সব কূটনীতিকরাই তাগিদ দিচ্ছেন বলেও জানান আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী এ সময় সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আমির খুসরু মাহমুদ চৌধুরী আওয়ামী লীগের ডাকা কর্মসূচি প্রতিহতে রাজধানীর জিরো পয়েন্টে অবস্থান করছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন এ নিয়ে আরও জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী এম এ আজিম আজিম বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের গণজমায়েত শুরু হয়েছে কিনা কি বলছেন তারা
দলগুলো এখানে সকালে এসেছিলেন হয়তোবা তারাও অংশগ্রহণ করবেন আমরা দেখেছি যে বিএনপির ব্যানারে বিএনপির যে অঙ্গ সংগঠন রয়েছে তাদের ব্যানারে কিন্তু অনেকেই এখানে মিছিল সহকারে ইতিমধ্যে চলে এসেছেন তো এই ছিল আমার কাছে গুলিস্তানের জিরো পয়েন্ট থেকে সবশেষ আজিম অনেক ধন্যবাদ আপনাকে গণজমায়তের সবশেষ খবর জানছিলাম সহকর্মীর কাছে পতিত সরকার আওয়ামী লীগের বিচারের দাবিতে চাঁপাই নবাবগঞ্জে গণজমায়তের আয়োজন করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিস্তারিত জানাতে নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের সামনে থেকে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী তারেক রহমান তারেক গণজমায়তে কি পরিমাণ মানুষের সমাগম ঘটেছে আর তারা কি দাবি জানাচ্ছেন এসিকে আপনি যেমনটি বলছিলেন কিছুক্ষণ আগে আমার সাথে কথা হয়েছিল এই বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সাথে তারা যে বিষয়টি বলছিলেন বিগত পাঁচ আগস্ট পতিত হাসিনা সরকার পদত্যাগের পর থেকে কিন্তু রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দেশের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র তারা করছে সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কিন্তু আজকে চাপাই নবাবগঞ্জের ফ্যাসিস্ট বিরোধী আজকে এ সমাবেশ করছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কে তারা বিভিন্ন স্লোগান দিচ্ছে এবং বিভিন্ন ছাত্ররা কিন্তু জড়ো হয়েছে তারা কিন্তু ছাত্রলীগ এবং হাসিনা এবং আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধের কিন্তু দাবি জানাচ্ছেন আমরা একটু কথা বলতে চাই এখানে যে সমন্বয় কাছে এবং সমন্বয়কদেরকে একটু বলতে চাই আপনারা আজকে কিসে প্রোগ্রাম করছেন কেন এই প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন আজকে আমাদের প্রোগ্রাম হচ্ছে যে আপনারা দেখেছেন আগামী কাল এবং এর আগেও পাঁচই আগস্টের পর ছাত্রলীগ কর্তৃক যুবলীগ কর্তৃক এবং আপালীগ কর্তৃক আওয়ামী লীগ কর্তৃক যে অনলাইন প্রোপাকাণ্ডা চালানো হয়েছে তারা রাজপথে কখনোই পারবে না অনলাইন প্রোপাকাণ্ডা চালিয়েছে দিল্লিতে বসে বসে প্রোপাকাণ্ডা চালিয়েছে যে তারা নাকি রাজপথে নামবে আমাদের অপোজিটে সেটা অবশ্যই তারা নামতে পারবে না আর কখনোই সম্ভব না বাংলাদেশের রাজপথে এই ছাত্র জনতা সক্রিয় থাকা অব্দি এই কুত্তা লীগ এই ছাত্র লীগ এই আওয়ামী লীগ এই সন্ত্রাসী লীগ যারা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে তাদের কোন প্রোগ্রাম তাদের কোন ব্যানার এই বাংলাদেশের রাজপথে কেউ ধরতে পারবে না আপনি শুনছিলেন কি যে নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দকে রাজপথে নামার ঘোষণা দিয়েছে তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য কিন্তু আজকে এই শিক্ষার্থীরা রাজপথে নেমে এসেছে কিন্তু এই রাজপথ থেকে তারা এই হাসিনা এবং তার যারা বসর আছে তাদের তারা বিচার দাবি করছে ইসিকা এ ছিল আমার কাছে চাপাই নবাবগঞ্জের সর্বশেষ পরিস্থিতি তারেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে চাপাই নবাবগঞ্জের গণজমায়তের খবর জানছিলাম সহকর্মীর কাছে গাজীপুরে বকেয়া বেতনের দাবিতে দ্বিতীয় দিনের মতো আজও মহাসড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করছেন পোশাক শ্রমিকরা এতে আঠাশ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়কে যান চলাচল যান চলাচল বন্ধ থাকায় ভোগান্তিতে পড়েছেন যাত্রীরা সৃষ্টি হয়েছে প্রায় বত্রিশ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট সংকট নিরসনে কারখানা মালিকের সঙ্গে আলোচনা করছেন বলে জানান পুলিশ অবরোধ বন্ধের আহ্বানে শ্রমিকদের বোঝানোর জন্য ঘটনাস্থলে আসেন সেনা সদস্যরাও জানা যায় চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে টি দাবিতে গাজীপুরে দ্বিতীয় দিনের মতো ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়ক অবরোধ করেছেন পোশাক শ্রমিকরা এই ঘটনার বিস্তারিত জানাতে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী নজরুল ইসলাম নজরুল বকেয়া বেতন নিয়ে শ্রমিকরা কি বলছেন তাদের কি কি দাবি দেওয়ার সেই সঙ্গে সড়ক চলাচল শুরু হয়েছে কিনা আপনি জানেন আপনি যেমনটা বলছিলেন আটাশ ঘন্টা অতিবাহিত হলো কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সমাধানে পৌঁছতে পারেনি প্রশাসন বা কর্তৃপক্ষরা আমরা দেখেছি দফায় দফায় কিন্তু সেনা সদস্যরা একটি টিম কিন্তু শ্রমিকদের চেষ্টা করেছিল তাদের সড়ক থেকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য কোনোভাবেই কিন্তু পারেনি তাদের পাওনা বকে আদায় করা না পর্যন্ত তারা সড়ক ছাড়বে না এমনটাই কিন্তু সাধারণ শ্রমিকরা জানাচ্ছেন আপনি জানেন যে গাজীপুরের টিএনজি প্রতিষ্ঠানের ছয়টি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান এখানে কিন্তু তারা বারো হাজার শ্রমিক কিন্তু গতকাল থেকে কিন্তু সড়কে অবস্থান করছেন এবং তারা কিন্তু না খেয়ে সড়কে কিন্তু তাদের দাবি দেওয়া নিয়ে কিন্তু তারা কথা বলছেন এবং তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন তারা যেটা জানিয়েছেন যে বারবার কর্তৃপক্ষ কিন্তু তাদেরকে আশ্বাস দেওয়ার পর বেতন না দিয়ে কিন্তু তারা পালিয়ে গেছে এরকমটাই কিন্তু তারা বলছেন তো এর জন্য কিন্তু তাদের বকেয়া বেতনের দাবিতেই কিন্তু তারা এই অবস্থান নিয়েছেন তারা কিন্তু সকাল থেকে অর্থাৎ কালকে গতকাল সকাল থেকে কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা সড়কে অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা কোনোভাবেই 
সড়ক ছেড়ে যাবেন না তারা কিন্তু কালকে খোলা আকাশের নিচেই অবস্থান করেছেন সারা রাত্রি সড়ক অবরোধ করে রেখেছেন তো আমরা এই ব্যাপারে দুই একজনের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব আমরা জিজ্ঞাসা করব যে সেনাবাহিনী তো আসছিল আপনাদের এই জায়গায় কথা বলার জন্য আপনারা তাদের কথায় রাজি হলেন না কেন আমাদের কাছ থেকে চব্বিশ ঘন্টা সময় নিচে অতিবাহিত হয়ে গেছে অলরেডি চব্বিশ ঘন্টা চলে গেছে তার বিনিময়ে আমরা কোনো আনসার কিছুই পাই না আমাদেরকে তিন মাস ধরে স্যালারি দেয় না দোকান বাড়া এখন বাড়িওয়ালা রুম থেকে বার করে দিছে দোকান দোকান হলে আমাদেরকে এখন কোনোই দোকান বাকি দেয় না আমরা কি করে খামো আমরাও তো একটা শ্রমিক না আমাদের তো একটা জীবন আছে আমাদের বিশেষ করে ভাই বড় বাইরে আছে ছোট বাইরে আছে তাদেরকে নেয় না আমরা ভাই ব্রাদারের রাই খা আমরা যে রাতের পর রাত ডিউটি করি নাইট করে তারপরও আমাদের স্যালারিটা কেন হয় না আজকে যদি স্যালারা নিয়োগ থাকতো তাহলে দেখে আমাদের রাস্তায় নামতে হয়তো হয়তো না আজকে বায়েদের জন্য হয় না আর বিশেষত এক কারণ ট্রেন যে গ্রুপে মূলত আমাদেরকে অন্য অন্য গ্রেডে গেলে আমাদেরকে চাকরি দেয় না কিসের জন্য দেয় না আমরা কিসের আপনি শুনলেন উনি একজন শ্রমিক তার কষ্টের কথা কিন্তু বলেছেন উনি বলছেন যে তাদের যে বেতন বকেয়া বেতন পরিশোধ না করে কিন্তু কর্তৃপক্ষ কিন্তু চলে গেছেন এমনটাই কিন্তু বলছেন এখানে কিন্তু তাদের রাত জেগে কিন্তু তারা এই সড়কে অবস্থান নিয়েছেন এবং বেতন না হওয়া পর্যন্ত তারা কিন্তু এই সড়ক ছাড়বেন না এরকমটাই কিন্তু এরকমটাই কিন্তু জানিয়েছেন আমাদের তো আপনার জানেন যে এই গ্রুপের যে এই গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের কিন্তু বারো হাজার শ্রমিক কিন্তু সড়কে অবস্থান নিয়েছেন এবং নিয়ে কিন্তু তারা দাবি দেওয়ার কথা তুলে ধরছেন তো এই ছিল আমার কাছে গাজীপুর গাজীপুর থেকে শ্রমিক বিক্ষোভের সর্বশেষ ধন্যবাদ নজরুল আপনাকে সংবিধান সংস্কার কমিশনকে সংস্কার প্রস্তাব তৈরির পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলম এমন মন্তব্য করে বলেন রাজনৈতিক চাপমুক্ত অবস্থায় সংস্কার প্রস্তাব করতে হবে তবে গণতন্ত্র মঞ্চের সমন্বয়ক হাসনাত কায়মের মতে ক্ষমতা কাঠামোতে মৌলিক পরিবর্তন এনে স্বৈরতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা শুরু সম্ভব আর সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম সংবিধানে কিছু পরিবর্তনের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আরও বৃদ্ধির পক্ষে মত দেন শামীমা আক্তারের প্রতিবেদন দেশের বিদ্যমান সংবিধান পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে সংস্কারের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে সংবিধান সংস্কার কমিশন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার অধ্যাপক আলী রিয়াজকে প্রধান করে গঠিত কমিশনের সদস্য সংখ্যা নয় জন কমিশনের শিক্ষার্থী প্রতিনিধি হিসেবে প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী মাহফুজ আলমকে রাখা হয়েছে এ নিয়ে সংবাদ সম্মেলনে মাহফুজ জানায় সংস্কার প্রস্তাব তৈরিতে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে কমিশনকে বিদ্যমান সংবিধানের কতটুকু পরিবর্তন অথবা কেমন পরিবর্তন প্রয়োজন এমন প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্র সংস্কার আন্দোলনের সমন্বয়ক হাসনাত কাইয়ুম বলেন তিপ্পান্ন বছরের অভিজ্ঞতায় বলা যায় দেশের জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষায় সংবিধানের ক্ষমতা কাঠামোর পরিবর্তন প্রয়োজন আমরা মনে করি এখানকার নির্বাচন ব্যবস্থা এখানকার বিচার ব্যবস্থা এখানকার সংসদ তারপরে ধরেন এখানকার যে অর্থনৈতিক যে লুটপাটের আইন এগুলিকে বাতিল করা সেবা কাটতে আসলে স্থানীয় সরকারের কাছে তুলে দেওয়া আমরা ইচ্ছা করলে এই অংশটাকে ক্ষমতা কাটামোর একটা মৌলিক পরিবর্তন করতে পারি যাতে আসলে একটা নেই স্বৈরতন্ত্রটা থাকবে না মানুষ এখানে একটা গণতান্ত্রিক পথে যাত্রা শুরু করতে পারে সংবিধানের কিছু অনুচ্ছেদে প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তন ও সংস্কার হতে পারে বলে মনে করছেন সিনিয়র আইনজীবী আহসানুল করিম ক্যাপ্টার গভর্নমেন্টকে যে উঠিয়ে দেওয়া হলো আমি মনে করি এটাকে আবার নিয়ে আসা প্রয়োজন কিছু কিছু ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের যেটা আছে সেখানে কিছু ক্ষমতা বাড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন তবে কোন প্রক্রিয়ায় সংস্কার হবে এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে সরকার গঠনের জন্য যে নির্বাচন হয় সেই নির্বাচন দিয়ে সংবিধানের সামান্য সংশোধন করা যেতে পারে সংস্কার করা যায় না পরিবর্তন করা যায় না ব্যাপক সংস্কার কিংবা পরিবর্তন করতে হলে রিফর্ম অ্যাসেম্বলি কিংবা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি নির্বাচন করা লাগবে অর্থাৎ গণপরিষদের বা সংবিধান সংস্কার পরিষদের নির্বাচন করা লাগবে সংস্কারের কথা বলছেন এটা করে হবে ঠিকই এটা তো আপনি বাস্তবায়ন করতে পারবেন না কারণ এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে এটার প্রয়োজন হবে একটা সংসদের প্রয়োজন হবে প্রশ্ন আসতে পারে 
স্বাধীন হতে পারে কি হয়েছিল রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার ভারসাম্য সহ স্বৈরতন্ত্র অবসানের সংবিধানের সংস্কার চায় তারা দ্বিধা দ্বন্দ্ব না থাকে শামিমা আক্তার দেশ টিভি ঢাকা জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে 10 বছরের সাজার বিরুদ্ধে লিভ টু আপিলের আদেশের জন্য সোমবার দিন ধার্য করেছেন আপিল বিভাগ রোববার আপিল বিভাগের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি মোহাম্মদ আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ এই আদেশ দেন আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানি করেন জ্যেষ্ঠ আইএনজিবি জয়নুল আবেদিন ব্যারিস্টার রুহুল কুদ্দুস কাজল ব্যারিস্টার কায়সার কামাল রাষ্ট্রপক্ষে ছিলেন অ্যাটর্নি জেনারেল মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান দুদকের আইএনজিবি জানান জিয়া অরফানেজ ট্রাস্টের অ্যাকাউন্টে অর্থ জমা আছে কোনো ধরনের হাত বদল চেক হস্তান্তরের ঘটনার প্রমাণ পায়নি খালেদা জিয়ার আইএনজিবি বলেন রাজনীতি এবং নির্বাচন থেকে খালেদা জিয়াকে সম্পূর্ণ দূরে রাখতে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করতে এ রায় দেওয়া হয়েছে দু সালের আট ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফানেজ ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন বিচারিক আদালত আমাদের নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে পাঁচ বছর এবং জনাব এনায়তু বিচারপতি সাবেক বিচারপতি এনায়তুর রহমান বেঞ্চ দিয়েছিলেন এইটাকে বাড়িয়ে দশ বছর নিখোঁজের সাত দিন পর সিলেটের কানাইঘাটে নিখোঁজ শিশু মুন্তাহা আক্তার জেরিনের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে রোববার ভোরে নিজ বাড়ির পুকুর থেকে তার নিথর দেহ উদ্ধার করে পুলিশের সময় শিশুটির গলায় রশি প্যাঁচানো ছিল হত্যার পর মরদেহ পুকুরে ফেলে দেওয়া হয়েছিল বলে ধারণা করছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীটি মুন্তাহা উপজেলার সদর ইউনিয়নের বীরদল গ্রামের ভাড়ারি ফৌদ গ্রামের শামীম আহমদের মেয়ে মুন্তাহার বাবা দাবি করেন তাকে পরিকল্পিতভাবে অপহরণ করা হয়েছে এই ঘটনায় কানাইঘাট থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি দায়ের করেন গত তিন নভেম্বর সকালে বাবার সঙ্গে স্থানীয় একটি ওয়াজ মাহফিল থেকে বাড়ি ফিরে শিশু মুন্তাহা পাশের বাড়িতে শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে যায় কিন্তু বিকেল হলে বাড়ি না ফিরলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয় তারপর তাকে আর কোথাও পাওয়া যায়নি ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কের কালিয়াকৈরে প্রাইভেট কার ও বাসের সংঘর্ষে তিনজন নিহত হয়েছেন শনিবার দিবাগত রাত তিনটায় কালিয়াকৈরের সূত্রাপুর এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে নিহতরা তিনজন হলেন মুসলেম উদ্দিন নাসির উদ্দিন ও জুয়েল মিয়া পুলিশ জানায় টাঙ্গাইলের সখীপুর উপজেলার আন্ধির এলাকার মোহাম্মদ মামুন কুয়েত যাওয়ার উদ্দেশ্যে সন্ধ্যায় একটি প্রাইভেট কার করে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দেন এ সময় তার সঙ্গে স্থানীয় মসজিদের ইমাম সহ তিন বন্ধু ছিলেন মামুনকে এয়ারপোর্টে নামিয়ে দিয়ে সখীপুরের উদ্দেশ্যে ফেরার পথ রাত সাড়ে তিনটার দিকে সূত্রাপুরে প্রাইভেট কারটি মহাসড়কে উঠতে গেলে বিপরীত দিক থেকে আসা আলবারাকা বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলে মুসলিম নাসির ও জুয়েলের মৃত্যু হয় পরে গুরুতর আহত আজিজুলকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে